topic natin for today po ay solving rational equation and inequalities. Obviously, ang nag-topic natin ay sa ano, natin yung ano yung rational equation and rational inequalities. Tapos, kung nakaraan na nakaraan pa, solve tayo ng mga function. So, nakasama din doon yung rational function. Ano? Ngayon, ang susunod naman natin ay rational equation and rational inequalities. Ating lesson outline for today ay Solving rational equation introduction to interval and separation Solving rational inequalities Tapos, solving word problems involving rational equation and inequalities Okay? Rational equation na rin tayo Rational equation is an equation containing at least one rational expression with the polynomial in numerator and denominator. It can be used to solve a variety of problems that involves rate, time, and work. So usually, ginagamit to. Usually, ginagamit siya kapag ka, ano, nagsasagot tayo ng mga problem that involves workers and machine to complete yung ating mga job on schedule. Solve po tayo ng isa. X minus 3 all over X squared minus 35 plus 1 over X plus 5. Solve natin. So kung paano tayo nagsosolve ng mga gantong problem, yung maraming fraction. Ito na natin gagawin din syempre. I-simplify natin ito. Para makulit pa, para makasolve tayo ng ganitong problem, yung intimidating kasi maraming fraction. Ano, ang gagawin natin, i-reduce natin sila para matanggal yung mga denominator. So, nung, nung dati, paano tayo nagsasolve ng ganyan? Di ba, hinahanap natin yung LCD. Alam nyo ba kung paano maghanap ng LCD? Is common denominator. Okay, good. So, dito sa ating equation, ang ating LCD po ay x plus 5 multiplied by x minus 5. Ito po ay Base dito sa tatlo ha. Sa tatlong denominator. Kung ano yung kanilang pinakamababang common na denominator. Na makikita rin natin na factor nito. Diba? Okay. So, pagkatapos natin makuha yung LCD, mumultiply natin siya. Mumultiply natin yung LCD sa both side ng ating equation. So, ito yan. Magiging ganito, no? So, isolve natin. Ay, gagam mag ano tayo, white screen. White board para masaramdam natin kung paano mag-solve. Ito nga, isolve ko lang. So, yung given natin ay ay yung ating final. So, plus 5. So, plus 5. Multiply by x minus 5. Ang ating LCD. Tapos, multiply sa sa given na so, over 3 over x squared minus 25 plus 1 over x plus 5 equals to 1 over x minus 5. So, ayan yung pinalala yan, mga yan to. <laughs> Ayun yung kinalabasan ng ating ano, di ba, pag mag-multiply. So, una, distribute natin siya sa lahat ng term. Given na it, ang factor nito ay ito, so makakancel natin yung buong sa kanya. So, ang kalalabasan po ng ating unang term ay x minus 3 na lang. x minus 3. And then, 
Sa bundle mo naman, sa bundle mo, ito naman yung ating makakancel, x plus 5, tsaka x plus 5. So, ang ating second term will be 1 times x minus 5. Tama? Sa ating third term, sa uh, kabilang side, uh, x minus 5 yung makakancel. So, ang ibig, 1 of, ay muli, sorry. One times x plus five. X minus five. Okay. Okay. Mahat ah. So we simplify po natin ng ating nakuhang ano term na nakaw na wala na alis natin yung denominator x minus 3. Let's distribute natin yung 1. Meaning, x minus 5. It's equals to distribute ulit natin yung 1 dito sa side na to. x plus 5. Okay? Malino po ba yan? Nakakasunod pa rin? Pagsama-samahin natin yung mga similar terms sa bawat side. 2x plus 8 is equal to x plus 5. Okay? Tapos lipat natin. Pagsama-samahin natin lahat ng x sa, sa left side. Lahat ng constant sa right. So, 2x minus x is equal to 5. It's 8. And simplify, so for x, x is equal to 13. Okay? Malinaw po ito? Opo. Tayo din sa PowerPoint. x is equal to 13. Jump natin siya. Ang turn natin makuha yung ating value ng x. Para malaman natin kung nagsasatisfy talaga siya dun sa ating equation na siya talaga ay solution ng ating rational expression, sasubstitute natin siya dito sa ating original equation. So, for checking, ganito yung mangyayari. Sasubstitute natin siya. Balik ulit tayo sa whiteboard. Okay na. Ito yung ating original equation. So, so may tanong po ako. Yes po? Sir, possible po ba na pwede mo nang i-transpose yung 1 over x minus 5 sa kabilang side po tapos equals po sa 0 para mas madali po? Yes po, pwede din po yun. Ano lang naman po yun other ways? Kasi magiging ganun pa rin ang pagsasod natin. Magiging maghahanap lang tayo ng LCD then combine agad, no? Ganun yung sinasabi mo, no? Opo, sir. Yes, pwede yan, pwede. Same din yung kalalabasan. Basta tama yung LCD tapos yung procedure, okay? Okay na po ba? Proceed po ulit tayo dito sa pagsasubstitute. So, substitute natin yung 13 sa ating equation. 13 minus 3 over 13 squared minus 25 plus 1 over 13 plus 5. Equals <laughs> to 1 over 13 minus 5. Tayo, narating. 
solve po natin. 13 minus 3 ay 10. 13 squared ay 169. Minus 35. Plus 1 over 18. Tama. Plus 2, 1 over 8. <coughs> so, pangataas. Ito ka ng sulat ko. So, ito ay magiging 10 over 144. Plus 1 over 18. So, plus 2, 1 over 18. So, combine po silang dalawa. <coughs> Nangapin natin yung kanilang LCD, which is 144 din. So, 144 divided by 18 times 1. Okay. 8, 10. So, magiging 10 plus 8. Plus 2, 1. So, ang simplify term po. Okay. 1 over 8 is equals to 1 over 8. That means po, uh, nasatisfy ni A in 13 yung ating equation. Ibig sabihin ko sa mga set, set, set of solution ng ating rational expression. Okay, malino po ba yung checking? Apo. Opo kayo ha. Madali lang naman, no? katulad lang din siya nung dati yung ginagawa sa ibang mat. So solve, then substitute na. Gawin. Balik tayo sa alfay. Ito yun kanina. Makita natin na walang extra na root and satisfy yung 13 sa ating equation. So, another one. 2 over x squared minus 1. Minus 1 over x minus 1 is equals to 1 half. So, ano yung LCD natin dito ngayon? X plus 1, x minus 1 po. X. Oo. Pero meron pang 2 dito sa kabila. So, kasama pa rin yung 2 sa kailangan natin hanapan ng LCD. So, magiging 2 times quantity x minus 1 times quantity x plus 1. Ano? Okay. Pagkatapos natin ulit makuha yung LCD, multiply ulit natin siya both side. Ayan. And then solve ulit natin. Balik tayo sa whiteboard para mas maganda ang ating sa sulat. Two times x minus one. X minus one. Okay. Over x minus one. Minus one over x minus one. Oh, so, okay siya ngayon, ano? Kasi doon sa malaki. So, anong ulit, ulit natin gagawin? I-distribute yung LCD sa bawat term. Ito po ay factor nito. So, makakancel siya. Buo. Ang matindi rin na lang ay? ay X minus Two, two times two. Two times two. Okay? Then Then dito sa second term. X minus one. And X minus one yung makakancel. So, why matitra sa ating? One times. Two times. Two X. 2 
times x plus 1. x plus 1. Okay. And then, sa last term, makakansin yung 2, at saka yung 2. So, ang muntik para sa atin ay? 1 times x minus 1. Yes, 1. Minus 1. Yes. At tapos ay? Sold na natin. No? Simplify natin yung term. Ang ating equation. 2 plus 2 is? 4. 4. Negative 1 times 2 ay negative 2. And in this 2, negative. siya. 2 sa x plus 1. Magiging? Negative 2x minus 2. Tama po ba? Okay. And then, ito ay simplify na lang natin na katulad dito sa taas. Balik ulit natin siya dun sa original term yun. x squared minus 1. Gets naman to, no? Okay. Pag sumasamahin natin sila sa isang side, tayo may squared. X squared. Sorry, napangat eh. X squared. Plus 2x. <coughs> Minus 1. Minus 4 plus 2. Okay? Uy, ba't yun? Minus 1. Yan. Sir, sir, bakit po naging plus 2x po? Hindi pa po sa kabila. Yun nasa last po yung tinranspose po. Ito po. Uh, hindi pa dito sa kabila. Ah, okay. Same din dito. Kaya ito naging negative 4. And ito din. Kaya naging plus 2. Okay? Equals to 0. Sorry. Magimutan natin. Kaya nga. Squared. Magsamasamayin natin yung mga similar terms. 2x, 5, plus 3, plus, minus 3, tama? And then after natin, o okay, yan, I solve for the value of x. Pagka ganito yung, yung nakuha natin yung equation, factor, factor, then hanap tayo ng dalawang number na pag pinag-multiply ay 3, negative 3, I mean, Tapos pag pinag-plus siya ay plus 2. Like positive 2, okay? Ano yun? X plus 3 in X minus. X plus 3, X minus 1, okay? X minus 1. <laughs> Very good. And then solve natin sila separately, no? X plus 3 is equals to 0. Then x will be? Negative 3. Tapos, yung isa ay? x minus 1. Zero. x equals positive 1. Positive 1. Yes. <clears throat> so, meron na tayong value ng x. Negative 3 at saka positive 1, no? After nun, ay i-check natin ulit. <coughs> Sorry. I-check natin siya kung sila, kung magsasatisfy ulit sila sa ating equation at kung kasama sila sa set of solution. Okay? So, tandaan natin na meron tayong
time. So, let's try natin yung ano, negative 3. Which is negative 3. Squared minus 1. Kasama yung negative sign sa squared pag yung squared ha. Baka makalimutan nyo. 1 minus negative 3 minus 1. Plus 2. Two over nine minus one minus one over negative four plus two and a half one over eight eight two sorry sorry two over eight tapos negative to negative i di positive na no two and a half. So, oh, I taking one fourth plus one fourth plus two one half. And one fourth, one fourth plus one fourth I one half. Tama? So, uh, ano kaya? Ibig sabihin? Si solution po. Yes po. Minus X is equal to negative three I kasama sa ating set of solution. Okay? Siya ipasok. And try natin si si negative si 1. Purayin ko na lang para hindi masyado magulo. Try two over one squared minus one minus one over x minus one plus two one half. Parang kita nyo na agad no. Two over one minus one is equals to try one one over zero equals to one half. 2 over 0 minus 1 over 0 is equal to 1 half. <coughs> that means sa magiging sagot natin ay undefined. No? Undefined po kasi everything na di-divide sa 0 ay undefined. So yung x is equal to 1 ay hindi, hindi kasama sa solution ng ating original equation. That means meron tayong isang extra. Pero, ang nagsatisfy lang dun sa ating equation ay x equals to negative 3. Okay? Sir, sa pagsasagot, kailangan pa po ng checking? Yes po. Kailangan po ngayon natin mag-check para malaman natin talaga kung, kung kasama siya sa set of solution. Hindi ka tulad nun dati, no? Solve for x lang. Ngayon may checking na. Okay lang ba? Malinaw? Papa. Ito tayo sa ating slide. Ito yung ating sinod. And ito yung ating checking. Ayan, word problem. In an inter-barangay basketball league, the team from Barangay Korea has won 12 games out of 25 games. A winning percentage of 48%. How many games should they win in, in a row to improve their win percentage to 60%? So, paano po muna makakuha ng win rate? Sa mga naglalaro dyan, paano po makakuha ng win rate? Pag na-shoot, sir. Yes, score po yun. Yung win rate, yung pag na tayo. 
Paano natin nakukuha yung win rate? Kaya ano po, yung number po nung game si Dadevide po dun sa number po nung winning game. Par- parang baliktad. Winning po, baliktad po. Yes. <laughs> winning games, so wins divided by total number of games, no? Tapos multiply na lang sa 100% sa 100% para maging percentage. So, ayan. So, sabi dito, kailangan daw nilang manalo ng ilan daw para mapataas yung kanilang winning rate ng 60%. So, let us represent let us x let x be the representation ng ating games para mapataas natin yung winning rate nila. So, paano po yun? Kung meron silang 12 games meron silang 12 games wala ko. games number 25 games kailangan nilang magpataas ng x games kailangan nilang manalo ng x games sa x x na laro okay para maging 64 60% ng kanilang win rate tama po ba malino po ba yan So, ayun, meron na pala nun. Try ko lang. Ito yung LCD natin kanina. Then we multiply sa both sides yung ating LCD, 25 plus X. Tama. So, makakancel, makakancel ito at saka ito. So, matitira na lang ay 12 plus X. Okay? Then, dito naman sa kabilang term, 0.6 multiply by the LCD. Ito yung kalalabasan. Okay? Malinaw po yun. Tayo sa whiteboard. Sabihin natin, 12 plus x. So, 0.6 times 25 ay? 15. 15. 15, no? Okay. Plus 0.6 times x. So, so ano na natin ulit? Combine yung mga terms x minus 0.6 15 minus 12 yes so naging 0.4x x is equals to Divided by 0.4. Divided by 0.4. Ay, ano sagot? Divided by 0.4. Ay? 7.5. 7.5. Yes. Okay. 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 7.5 na laro. Pero dahil games yung pinag pinag-uusapan natin dito, hindi naman pwedeng manalo ng kalahati lang, no? Hindi pwedeng 7.5. So, ang gagawin nila, kailangan nilang manalo ng 7.5. Ang so, ang gagawin nila, kailangan nilang manalo ng 8 games. Tama? Depending 7 kasi kulang dun sa kanilang win rate, winning rate. So, 8 yung pinakatang mas tamang sagot, no? Kailangan nilang manalo ng 8 games. Okay? Malinaw po ba yun? 
So, point five. And since x represents the number of games, therefore the barangay Kuliat needs to win eight games in a row. Kano pa taas nila yung kanilang winning percentage to sixty percent? Okay. Malino po ba yon? Tapo. So thank you.